Okay. Once again, good afternoon, all of you. So, in morning lecture, we have covered the elementary for the counter fluid exchanger. So, as we know that counter fluid exchanger is nothing but the direction of hot fluid and cold fluid is opposite. So, for that, we have drawn one flow arrangement diagram. We have drawn graphical representation diagram. So, from that, we have write, uh, written the equations for the dQ, then the dH, dTc. Okay. So, from that, we get the equation for the d theta by theta. That is minus u into dA. Into bracket one upon CH minus one upon CC. Okay, so after that we have uh, derive the equation for the total heat transfer rate between the two fluids. And what is that equation? Q is equal to CH into bracket TH one minus TH two, and C, C is equal to CC into TC two minus TC one. So from that equation we have written the equation for the one upon CH and one upon CC, and we have put it that values into the equation number four. And from that we get the equation for the LMT for the counter fluid exchanger. So what is the value of LMT for the counter fluid exchanger? That is theta one minus theta two divided by ln of theta one by theta two. Q one and K kaya apun liu shakto hai theta two minus theta one divided by ln of theta two upon theta one. Doni equation tumi use karu shakta hai. Jawala tumi theta one minus theta two gaya nara tayvala denominator la ln of theta one upon theta two gaya hai. And jawala tumi theta two minus theta one gaya tayvala denominator la ln of theta two upon theta one gaya hai. Okay. So that both equations we have to use to find out the LMT for the counter flow rate exchanger. Okay. So this is the equation which is same to the LMT for the parallel flow rate exchanger. So parallel flow rate equation hai. This is counter flow rate equation mila le raha hai. Panzu ka equation. Theta one and theta two upon zero find out करना है parallel and counter suit counter suit ही पन तो theta one and theta two चाहे values का आसना रहे वे गया आसना रहे okay and after that we have discussed about these two special cases in first special case we have considered the whatever the value of theta one that value is same to the theta two जहाँ theta one and theta two same आसना रहे त्याग वाला अपन कशा पद्धति ना q find out कराए जाए तो जहाँ वाला त्याग वाला तो आप लोग काय कराए जाए we have to use the directly whatever the theta value given to us जी का थीटा वन ची थीटा टू ची वैल्यू आ ले ले ती डायरेक्टली अपन इक्वेशन में दे यूज़ करेंगे मतलब क्यू इज़ इक्वल टू यू इनटू ए इनटू थीटा मतलब थीटा थीटा यम गेनर ना है अपन एलिमेंटरी गेनर ना है जब लो थीटा वन अन्य थीटा टू सेम आस्तर है त्यारो तुम इधर एलिमेंटरी मग ते इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं तब ऐसा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का सब फाइंड आउट करें था सो फॉर दैट एट दैट टाइम वी हैव टू यूज द इक्वेशन ऐसे क्यू इज इक्वल टू यू इनटू ए इनटू थीटा एंड दैट थीटा इज नथिंग बट व्हाट एवर दी वैल्यूज वी गेट that is th1 minus tc1 as well की वट th2 minus tc2 ती जी का वैल्यू आसना रहे थीटा वन एंड थीटा टू जी ती सेम आसना रहे मैं ती सेम वैल्यू अपन यूज़ करना रहे इक्वेशन में दे यानी by using that we have calculated the value of q okay and from this two derivations we get the conclusions the conclusions का आसना रहे the element for the counter flow unit is always greater than that for the parallel flow lmt is g ka value hai the counter flow rate exchanger sathi kay asnar hai jast asnar hai tar he kay tar analysis karun aaleli conclusions ahet lmt for the counter flow rate exchanger is always greater than the lmt for the parallel flow rate exchanger jar lmt jast asel aple equation kay q is equal to u into a into theta m जर तुम थीटा एम जास्त तुम्हारा रेट ऑफ हिट ट्रांसफर जास्त है अपने हिट एक्सचेंजर च पर्पज का यूज कराए तो हिट ट्रांसफर रेट मैक्सिम पाजे तो पैरल पेक्षा काउंटर फ्लो मे तुम्हारा हिट ट्रांसफर रेट मैक्सिम भेटना है ओके सो यूजली काउंटर फ्लो हिट एक्सचेंजर्स आर यूज इन दी मेनी एप्लिकेशन जर जी का मैक्सिम एप्लिकेशन है काउंटर फ्लो हिट एक्सचेंजर का यूज किया हिट ट्रांसफर रेट चांगला है ओके सो दिस इज द रीजन वेर वी हेव टू यूज दी counter flow heat exchanger okay so this is about the case number 1 then we have discussed about the case number 2 case number 2 madhe kay asnar hai when the temperature variations of the fluids are relatively small je kay hot fluid hai we have to considering the two fluids hot fluid asel cold fluid asel tacha matlab jo kay difference hai to small asel manje jar apan graphical representation chi diagram jar draw keli tar ti diagram approximately kay yanar hai straight line yanar hai ओके सो एट दैट टाइम वी डोंट यूज दी एल एम टी डी वी हेव टू यूज डायरेक्ट ए एम टी डी जी का अपने थीटा वन ची वैल्यू है जी का अपने थीटा टू ची वैल्यू है ओके एल एम टी डी फाइंड आउट कराए तो मैं थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइडेड बाय एल एन ऑफ थीटा वन अपन थीटा टू इक्वेशन यूज करा लगे इन्स्टेड ऑफ दैट वी हेव टू पुट दैट डायरेक्टली एज ए थीटा वन प्लस थीटा टू बाय टू या इक्वेशन का यूज करना अपन का करना है ती वैल्यू तो इक्वेशन मे पुट करना है तो ए एम टी डी कभीपर्यंत कुछ कंडीशन पर्यत यूज करू शो अपन 
we have to use this amtd when theta 1 upon theta 2 is less than 1.7 ज्यावेळेला आपण थेटा वन आणि थेटा टू चा रेशो फाइंड आउट केला आणि तू जर रेशो वन पॉइंट सेव्हन पेक्षा कमी असेल तर त्यावेळेला तुम्ही क्यू इज इक्वल टू यू इन टू ए इन टू थेटा वन प्लस थेटा टू बाय टू ह्या इक्वेशनचा यूज करून क्यू फाइंड आउट करू शकता पण जर तुमचा थेटा वन अपॉन थेटा टू हा रेशो इक्वल टू और ग्रेटर दॅन वन पॉइंट सेव्हन असेल ऍट दॅट टाइम यू हॅव टू यूज दी एल एम टी डी मेथड म्हणजे त्यावेळेला आपल्याला कुठले इक्वेशन यूज करायचं आहे क्यू इज इक्वल टू यू इन टू ए इन टू थेटा एम Q is equal to u into a into theta m. Okay, so that part we have covered in the morning lecture. That part we have covered in the morning lecture. Now we have to discuss the next point that is overall heat transfer coefficient for the heat exchanger. Overall heat transfer coefficient for the heat exchanger. Now present the screen. Yes, sir. ओके सो ऑल ऑफ यू ड्रॉ दिस डायग्राम ओवरऑल हिट ट्रांसफर कोइपिशन दैट वी नो दैट व्हाट इज द नोटेशन फॉर द ओवरऑल हिट ट्रांसफर कोइपिशन दैट इज कैपिटल यू ओके सो ऑल ऑफ यू ड्रॉ दिस डायग्राम ओके वी हैव टू कंसीडर वन पाइप फॉर दैट वन पाइप इनर सरफेस इज देयर आउटर सरफेस इज देयर so from the inside of that pipe there is a hot fluid hot fluid is there and at the outside of that pipe there is a cold fluid okay manje don pipe ahet tar atle pipe madhe hot fluid hai ani bahar cha pipe madhe kay hai tar cold fluid hai okay bahar ji pipe je ti thodi si me faint dakhalele ani atle pipe ahet ti dark dakhalele tar tya atle pipe cha at madhe kay asnar hai hot fluid asnar hai and whatever the inner surface of that pipe that radius is r i ओके अँड व्हॉट एव्हर दी फ्लूड विच इज प्रेझेंट इन साइड दी पाईप हॅव्हिंग हिट ट्रान्सफर कोइपिशंट इज एच आय ओके अँड व्हॉट एव्हर दी आउटर सर्फेस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पाईप हॅव्हिंग रेडियस इज आर ओ ओके अँड व्हॉट एव्हर दी फ्लूड दॅट इज कोल्ड फ्लूड विच इज प्रेझेंट ॲट दी आउटसाइड ऑफ दी फर्स्ट पाईप अँड हॅव्हिंग हिट ट्रान्सफर कोइपिशंट इज एच ओ ओके आतल्या पाईपमध्ये हॉट फ्लूड आहे आणि बाहेरच्या पाईपमध्ये काय असणार आहे कोल्ड फ्लूड आहे आतल्या पाईप मध्ये जो काही हिट ट्रान्सफर कोइपिशंट आहे तो एच आय बाहेरच्या पाईप मध्ये जे काही फ्लूड आहे त्याचा हिट ट्रान्सफर कोइपिशंट काय आहे तर एच ओ आय ओके इनर रेडियस आर आय आउटर रेडियस आर ओ आय ओके सो ऑल ऑफ यू ड्रॉ दिस डायग्राम ओव्हरऑल हिट ट्रान्सफर कोइपिशंट सो फॉर दॅट वी हॅव टू राईट द इक्वेशन फॉर द ओव्हरऑल हिट ट्रान्सफर कोइपिशंट फॉर द इनर सर्फेस अँड ओव्हरऑल हिट ट्रान्सफर कोइपिशंट फॉर द आउटर सर्फेस ओके आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ डायग्राम ऑल ऑफ यू पुट द मेसेज इन द चैट बॉक्स सो दैट आई विल प्रोसीड सो फ्रॉम दिस डायग्राम वी हैव टू कैलकुलेट द इक्वेशंस फॉर द ओवरऑल हिट ट्रांसफर कोइपिशंट फॉर द इनर सरफेस एंड ओवरऑल हिट ट्रांसफर कोइपिशंट फॉर द आउटर सरफेस ओके
Okay, put that message in the chat box. Diagram is over. Overall heat transfer coefficient. Inner pipe is there. Outer pipe is there. In inner pipe there is a hot fluid. In the outer pipe there is a cold fluid. Inner surface having radius is R I. Outer surface having radius is R O. Whatever the hot fluid which is present at the inside surface having heat transfer coefficient is H I. Whatever the cold fluid which is present at the outside pipe having heat transfer coefficient is H O. Okay, H I and H O is there. Okay, so this is the pipe is nothing but it is a cylinder. Pipe means gas, na right? It is a cylinder. So how to calculate the inner area of this pipe? How to calculate the inner area? So we know that for the cylinder, what is the equation for the calculation of the uh, surface area of the inner or cylinder? That is A I is equal to two pi into R I into L. Okay. So we have to write down the equation for the inner surface area and outer surface area. So how to calculate the equation, or what is the equation for the inner surface area of the pipe? That is, A I is equal to two pi into R I into L. And what is the area for the outer surface of the inner pipe? That is, A O is equal to two pi into R O into L. Okay. So all of you write down inner area. A I is equal to two pi R I into L, and outer surface area A O is equal to two pi R O into L. Two pi R O into L. Okay. Then we have to find out the how many resistances are there. How many resistances are there? Okay. So at the center. Whatever the hot fluid is there, if fluid is there, then which mode of heat transfer is there? Convection mode of heat transfer is there. After that, there is a pipe, and in the pipe, which mode of heat transfer is there? Conduction. And after that, there is a cold fluid. So, which mode of heat transfer is there? Convection. Okay. So, from heat transfer is takes place from the hot fluid to the cold fluid. So, for that, we have to don't considering the outer pipe. अपन का आउटर पाइप कन्सिडर करना नहीं हिट ट्रांसफर जी हो रहा है कुछ कुछ पर्यत हो रहा है हॉट फ्लूड टू कोल्ड फ्लूड पर हो रहा है सो इन बिट्वीन हॉट फ्लूड टू कोल्ड फ्लूड व्हाट एवर दी रेजिस्टेंसेस आर देयर वी हैव टू कंसिडर दैट रेजिस्टेंसेस ओनली ओके सो हॉट फ्लूड इज नथिंग बट कन्वेक्शन रेजिस्टेंस देन पाइप इज देयर देन कंडक्शन रेजिस्टेंस इज देयर एंड आफ्टर दैट फ्लूड इज देयर सो देयर फॉर कन्वेक्शन रेजिस्टेंस इज देयर सो वी हैव टू एड दिस ऑल रेजिस्टेंसेस सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन द इक्वेशन समेशन ऑफ आर म्हणजे जे काय रेजिस्टन्स आहे त्याची आपल्याला सम घ्यायची आहे ओके सो समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू थर्मल रेजिस्टन्स ड्यू टू कन्वेक्शन थर्मल रेजिस्टन्स ड्यू टू कन्वेक्शन म्हणजे जे काही आतमध्ये हॉट फ्लूड आहे त्याचा हा कन्वेक्शनचा रेजिस्टन्स असणार आहे थर्मल रेजिस्टन्स ऑफ कन्वेक्शन प्लस जी काय पाईप आहे तर त्या पाईपमध्ये कंडक्शन होणार आहे सो देअर फोर आर थर्मल कंडक्शन आर थर्मल कंडक्शन प्लस आता परत जे काही कोल्ड फ्लूड आहे त्याच्यामुळे काय होणार आहे हिट ट्रान्सफर ड्यू टू कन्वेक्शन होणार आहे सो देअर फोर आर थर्मल कन्वेक्शन ओके सो ऑल ऑफ यू राईट डाऊन समेशन आर इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू आर थर्मल कन्वेक्शन आर थर्मल कन्वेक्शन प्लस आर थर्मल कंडक्शन आर थर्मल कंडक्शन प्लस आर थर्मल कन्वेक्शन प्लस आर थर्मल कन्वेक्शन ओके सो एज वी नो दैट व्हाट इज द हाउ टू कैलक्युलेट द कंडक्शन रेजिस्टेंस हाउ टू कैलक्युलेट द कन्वेक्शन रेजिस्टेंस जर सिलेंडर असेल तर कन्वेक्शन रेजिस्टेंस कसा फाइंड आउट करायचा कंडक्शन रेजिस्टेंस कसा फाइंड आउट करायचा तर त्याचे आपण डेरिवेशन ऑलरेडी फर्स्ट टॉपिक मध्ये बघितलेले आहेत ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू फाइंड आउट दी आर थर्मल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस फॉर दी इन साइड सर्फेस जे का आत मे हॉट फ्लूड है कन्वेक्शन रेजिस्टन्स लिया है सो वी नो दैट वॉट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन टू कैलक्युलेट दी कन्वेक्शन रेजिस्टन्स दैट इज वन अपॉन एच इन टू ए आता इनर सर्फेस है वन अपॉन एच आई इन टू ए है ओके सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन समेशन आर इज इक्वल टू वॉट इज दी वैल्यू ऑफ थर्मल कन्वेक्शन रेजिस्टन्स दैट इज वन अपॉन H into A. So this is for the inner surface. So therefore we have to write down one upon H I into A I. 
okay then what is the conduction resistance for the cylinder so we have derived the equation for the uh, thermal resistance for the cylinder that is ln of ata equation aplyala kay milale ln of r2 by r1 divided by 2 pi k पण इथं रेडियस जे घेतलेले आहेत ते आपण काय घेतलेले आहेत आर वन आर आय घेतलेले आहे सो इन दॅट मॅनर वी हॅव टू राईट डाऊन दी इक्वेशन ओके सो एल एन ऑफ एल एन ऑफ आर ओ बाय आर आहे एल एन ऑफ आर ओ बाय आर आहे एल एन ऑफ आर ओ बाय आर आय डिवायडेड बाय टू पाय के एल दिस इज दी कंडक्शन रेजिस्टन्स फॉर दी सिलेंडर कंडक्शन रेजिस्टन्स फॉर दी सिलेंडर ओके देन कन्वेक्शन रेजिस्टन्स फॉर दी व्हॉट एव्हर दी कोल्ड फ्लू इज देअर सो we know that what is the therm convection resistance that is 1 upon h into a so this is the outer surface so we have the given the notations as a ho and ao so therefore write down plus 1 upon ho into ao 1 upon ho into ao 1 upon ho into ao okay so this is the summation of all resistances convection resistance is there conduction resistance is there and convection resistance is there so we have written the formulas for each resistance convection resistance conduction resistance and convection resistance okay so as we know that how to calculate the rate of heat transfer there are variety of formulas you can use to find out the rate of heat transfer that is q is equal to delta t upon summation of r or q is equal to u into a into delta t okay or q is equal to u into a into theta m so these are the equations by using that we have to calculate the value of q so in that manner we have to write down the equations for the q okay so q is equal to what first equation we have to write down the q is equal to temperature difference divided by summation of resistance okay this is the one equation we can use to find out the rate of heat transfer okay so write down the equations there are different equations by using that we can calculate the value of rate of heat transfer okay so we have to write down q is equal to what are the different equations q is equal to delta t that is nothing but temperature difference divided by summation of resistance okay this is the one equation then what is the another equation q is equal to u into delta t write down q is equal to u into a into delta t then for the inner surface and outer surface we have to write down the same equation so therefore u i a i into delta t is equal to u o a o delta t okay so these two equations are same to u a delta t but we have to written these equations for the inner surface and outer surface so therefore we have written as a u i a i into delta t is equal to u o a o delta t okay so these are the equations by using that we have to calculate the rate of heat transfer okay rate of heat transfer okay ata apan je don equation lele q is equal to delta t upon summation of r is equal to u into a into delta t manje aplyala kutle equation hai delta t upon summation r is equal to u into a into delta t hi jar don equation apan equate keli tar aplyala kay hoil delta t delta t cancel hoil 1 upon summation r is equal to kay milala aplyala u into a manje delta t delta t sagi kasas cancel hoil so in that form we get the equation as a u sorry 1 upon summation r is equal to what u into a is equal to u i into a is equal to u o into a o okay summation delta t jo hai to pratyek term madun cancel zalela hai so we have written the equation for the 1 upon summation of r is equal to kay milnar hai aplyala u a q i u i into a i q i u o into a o so we have to write down the equation in that manner therefore 1 upon summation r is equal to u into a is equal to u i into a i is equal to u o into a o u o into a o okay so 1 upon summation r so therefore we have to write down the equations for the summation r okay so what is the equation for the summation r so we have to take the reciprocal so therefore what is the equations for the summation r is equal to what 1 upon u into a is equal to 1 upon u i into a i is equal to 1 upon u o into a o is equal to 1 upon u o into a o okay 
summation of r is equal to 1 upon u into a is equal to 1 upon u i into a i is equal to 1 upon u o into a o. Okay. So now we have to find out the overall heat transfer coefficient for the inner surface. So all of you write down overall heat transfer coefficient for inner surface. Overall heat transfer coefficient for inner surface. Overall heat transfer coefficient for inner surface. So therefore we have to write down the summation R is equal to 1 upon U I into A I. Write down summation R is equal to 1 upon U I into A I. U I into A I. Okay. So what is the value of U I? U I is equal to. So from this equation we have to write down the value for U I. So U I is equal to 1 upon 1 upon A I into summation of R. U I is equal to u i is equal to u i is equal to 1 upon a i into summation of r okay so already we have calculated the value of summation r so therefore we have to write down the equation in that manner so therefore u i is equal to 1 upon a i into we have to write down the value of summation of r and what is the value of summation of r that is 1 upon h i a i plus ln of r o by r i divided by 2 pi k l plus 1 upon h o into a o okay so my leka baga overall heat transfer coefficient for the inner surface to open find out kela tetsu equation li li lai apan summation of r chi value apan put ke li li at apne la a i manji kaya te maite a i is equation apan li li lai 2 pi into r i into l so instead of a i we have to put the value of 2 pi r i into l तर पहिल्या टर्म मध्ये 1 upon h i a i a i a i a i कॅन्सल होईल सो वी गेट द इक्वेशन एज 1 upon h i प्लस a i 2 पाई r i इनटू l इक्वेशन मध्ये आपण जर गेट तर 2 पाई l 2 पाई l कॅन्सल होणार आहे ओके सो 2 पाई r i इनटू l ln ऑफ r o by r i 2 पाई k l प्लस a i a i ची इक्वेशन काय असते 2 पाई इनटू r i इनटू l डिवाइडेड बाय h o इनटू a o ची इक्वेशन काय असते 2 पाई r o इनटू l ओके सो बाय द सिंपलीफिकेशन ऑफ दिस वी गेट द इक्वेशन फॉर द u i okay so from this we have to simplify and write down the equation for the u i yes sir take it upside okay so we have to write down the equation for this u i is equal to 1 upon so we have to multiply by a i into the bracket so we get the equation as a 1 upon a i a i cancel will 1 upon h i a i means just 2 pi r i into l as the then upon atma the multiply ke lila so from that we get the equation for the overall heat transfer coefficient for the inner surface and what is that final equation u i is equal to 1 upon 1 upon h i plus r i y k a ln of r o by r i plus r i by r o into 1 upon h o okay so this is the overall heat transfer coefficient for the inner surface overall heat transfer coefficient for the inner surface so in this same manner we have to calculate the overall heat transfer coefficient for the outer surface jasa inner sa apan heat transfer coefficient 500 ke lela hai tasa outer sa tumhi calculate kara कारण तुम्हाला इक्वेशन माहित आहे समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू काय असणार आहे 1 अपॉन ए ओ सॉरी यु ओ इनटू ए ओ सो फ्रॉम दैट इक्वेशन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यु ओ ओके सो ऑल ऑफ यू डू द कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ एंड मी एंड टेल मी द आंसर फॉर द यु ओ आता जसे यु आय चा आंसर आपल्याला मिळालेला आहे तसे सिमिलरली वी हैव टू यूज द समेशन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन यु ओ ए ओ चे जे काही इक्वेशन आहे त्या इक्वेशनचा यूज करा एंड बाय यूजिंग दैट इक्वेशन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u o and anyone unmute yourself and tell me the answer for the u o do the calculation calculation by yourself and tell me the answer of u o okay i give 2 2 3 minutes to you in 2 3 minutes we have to calculate the 
similarly we have calculated the value of ui in that manner we have to calculate the value of uo okay so we have to use the equation as a summation r is equal to chi equation is 1 upon uo into ao so the equation we have to find out karayta uo find out karayta so all of you i will give 2 3 minutes to you so we have to complete the value or calculation for the uo and anyone tell me the answer for that uo okay Okay, so what is the value of UO? Anyone, unmute yourself and tell me the answer for the UO. Anyone? Whatever the simplification we have to do for the UI, in that manner we have to do the calculation for the UO. And what is the answer for the overall heat transfer coefficient for the outer surface? That is capital EO is equal to what? Anyone? One upon one upon HI RO R I R O upon R I plus hmm. R O upon K Yelling of R O upon R I plus one upon H O. Okay, correct. So all of you do the calculation in that manner. Okay. Yes sir, take the screen at the outer upper side. Okay, so as we know that, what is the standard equation for the summation of R is equal to 1 upon UO into AO. Okay, so UO is equal to what? UO is equal to 1 upon AO into summation of R. So instead of summation of R, we have to put the value of summation of R. So therefore, UO is equal to what? 1 upon AO into bracket 1 upon HIA plus ln of RO by RI 2 pi KL plus 1 upon H. O into AO. Okay, so AO, what is the value of AO that is 2 pi RO into L and what is the value of AI that is 2 pi into RI into L. So that value we have to put into the equation. Okay, so from that we get the value as a EO is equal to 1 upon 2 pi RO into L divided by HI into 2 pi RI into L plus 2 pi RO L divided by 2 pi KL ln of ro by ri plus 1 upon ho okay so whatever after the simplification 2 pi l 2 pi l will be cancelled okay then we get the equation as a eo is equal to 1 upon 1 divided by 1 upon hi into ro by ri plus ro by k ln of ro by ri plus 1 upon ho okay so this is the equation by using that we have to calculate the overall heat transfer coefficient for the outer surface okay so we have to remember these equations what are the overall heat transfer coefficient for the inner surface what is the value of overall heat transfer coefficient for the outer surface okay so all of you write down this equation overall heat transfer coefficient for the outer surface
okay so this is the equation for the overall heat transfer coefficient for the outer surface okay so all of you write down the final equation uo is equal to 1 upon 1 divided by 1 upon hi into ro by ri plus ro by k into ln of ro by ri plus 1 upon ho okay so here we have completed the overall heat transfer coefficient that point we have completed then next line next new heading write down falling or scaling factor of heat exchanger falling or scaling factor of heat exchanger okay next point is write down next new heading that is falling or scaling factor of heat exchanger falling or scaling factor of heat exchanger okay so what is mean by falling okay तर आपल्याला माहित आहे की हीट एक्सचेंजर जे असतं नॉर्मल ऑपरेशन मध्ये आपण त्याच्यामध्ये हॉट फ्लूड असणार आहे कोल्ड फ्लूड असणार आहे पण जे काही फ्लूड युज करणार आहे त्याच्यामध्ये काय असणार आहे ऍश असू शकते सूट असू शकते इम्प्युरिटीज असू शकते डर्ट असू शकते सो बिकॉज ऑफ दॅट व्हॉट विल हॅपन रस्ट फॉर्मेशन अँड डिपॉझिशन ऑफ डिपॉझिशन ऑफ दॅट सर्फेस इज टेक्स प्लेस अँड दॅट इज नथिंग बट फॉलिंग ओके फॉलिंग म्हणजे काय असणार आहे इन ए हिट एक्सचेंजर during normal operation the tube surface gets covered by deposits of ash soot dirt and scale etc this phenomenon of rust formation and deposition of fluid impurities is called falling je kai surface varti rust form hona rahe kiwa deposition form hona rahe fluid impurities asthil okay tyachamule tya jo surface varti kay hona rahe ek khad tayar hona rahe and that is nothing but falling okay so all of you write down definition of the falling or what is the meaning of the falling write down in a heat exchanger in a heat exchanger during normal operation in a heat exchanger during normal operation during normal operation the tube surface gets covered in a heat exchanger during normal operation the tube surface gets covered by the tube surface gets covered by deposits of ash covered by deposits of ash comma soot ash comma soot comma dirt dirt and scale etc deposits of ash soot comma dirt and scale etc deposits of ash soot dirt and scale etc first of this phenomenon of this phenomenon of rust formation and deposition of this phenomenon of this phenomenon of rust formation and deposition of fluid impurities this phenomenon of rust formation and deposition of fluid impurities is called falling is called falling okay jar ha falling jar jhala ekada surface varti ekada layer jar tayar jhala tar tya layer mule kay honar hai because of that layer what will happen the resistance will be increases okay थर्मल रेजिस्टन्स काय होणार आहे तर इन्क्रीज होणार आहे आणि ज्या वेळेला रेजिस्टन्स इन्क्रीज होते त्या वेळेला रेट ऑफ हिट ट्रान्सफर काय होणार आहे रिड्यूस होणार आहे म्हणजे हिट एक्सचेंजरचा परफॉर्मन्स कमी होणार आहे ओके समजत आहे का बघा जो काय आपला हिट एक्सचेंजरचा सर्फेस आहे त्याच्यावर जर इम्प्युरिटीचं जर डिपॉझिशन होत असेल तर तिथं काय होणार आहे रेजिस्टन्स सर्फेस रेजिस्टन्स इन्क्रीज होणार आहे आणि ज्या वेळेला रेजिस्टन्स वाढतोय त्या वेळेला हिट ट्रान्सफर रेट काय होणार आहे कमी होणार आहे म्हणजेच हिट एक्सचेंजरचा परफॉर्मन्स काय होणार आहे कमी होणार आहे ओके so all of you write down the next line due to these surface deposits due to these surface deposits due to these surface deposits 
the thermal resistance is increased the thermal resistance is increased the thermal resistance is increased and eventually and eventually the performance of the heat exchanger and eventually the performance of the heat exchanger lowers okay performance kya hona hai heat exchanger ka kami hona hai okay so write down and eventually the performance of the heat exchanger lowers okay full stop then next line we have to write down the meaning of that terms which to the scale effect okay so all of you write down if hsi next line we have to write down if hsi and hso hsi and hso ka asana hai inside and outside surface ka jo kai coefficient hai heat transfer coefficient okay that notation is hi hsi and hso heat transfer coefficient for the inside surface okay scale okay so write down if hsi and hso if hsi and hso be the heat transfer coefficient be the heat transfer coefficient for the scale deposited if hsi and hso be the heat transfer coefficient heat transfer coefficient for the scale deposited on the for the scale deposited on the inside and outside surfaces on the inside and outside surfaces respectively samajh ka baga hsi and hso kay asnar hai heat transfer coefficient for the scale deposited on the inside and outside surfaces respectively respectively then respectively then the thermal resistances then the thermal resistances to scale formation then the thermal resistances to scale formation thermal resistances to scale formation on the inside surface thermal resistance to scale formation on the surface on the inside surface it is denoted by rsi yes sir take at the upper side okay so thermal resistance to the scale formation on the inside surface that is in bracket rsi on the inside surface that is rsi resistance to scale formation on the inside surface it is denoted by rsi and outside surface it is denoted by rso rsi and rso rsi and outside surface rso are given by rsi and rso are given by are given by so write down the equations for that resistances due to the scale formation on inside surface and r outside surface that is we have to write down rsi is equal to 1 upon ai into hsi rsi is equal to 1 upon ai into hsi and rso is equal to rso is equal to 1 upon ao into hso rso is equal to 1 upon ao into hso 1 upon ao into hso okay ठीक आहे तर ही स्केल चे रेजिस्टन्स आहेत इनसाइड सरफेस चा स्केल म्हणजे जे काही डिपोजिशन किंवा जे काही फॉर्मेशन चा एक लेअर तयार होणार आहे आपल्या हीट एक्सचेंजर वरती इनसाइड सरफेसला तर तो रेजिस्टन्स कसा फाइंड आउट करायचा आहे आरएसआय इज इक्वल टू 1 अपॉन एआय इनटू एचएसआय आणि जो काही आउटसाइड सरफेस आहे त्याच्यावर काहीतरी लेअर तयार होणार आहे त्याच्यावर काहीतरी डिपोजिशन होणार आहे सो दैट रेजिस्टन्स वी हैव टू कॅल्क्युलेट बाय यूजिंग द फॉर्म्युला आरएसओ इज इक्वल टू 1 अपॉन एओ इनटू एचएसओ 1 अपॉन एओ इनटू एचएसओ ओके सो ऑल ऑफ यू ड्रॉ द स्केल फॉर्मेशन डायग्राम सो टू पाइप्स आर देयर इनर पाइप एंड आउटर पाइप सो फॉर द इनर पाइप इनसाइड सरफेस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्केल ऑन द आउटसाइड सरफेस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्केल ओके इन इनर पाइप देयर इज अ हॉट फ्लूइड इन द आउटर पाइप देयर इज अ कोल्ड फ्लूइड ओके सो व्हाटएवर द हॉट फ्लूइड हैविंग टेंपरेचर इज टीआई व्हाटएवर द कोल्ड फ्लूइड हैविंग टेंपरेचर इज टीओ 
inside surface radius is ri outside surface radius is ro okay so all of you draw this scale diagram manje formation of scale zalela hai tya surface varti kahi tari layer tayar zalela hai deposition mule to apan dark line na dakhavlela hai tithe dark kelela hai to jo layer asnar hai tithe kay zalela hai scale formation zalela hai inner surface la ni outer surface la so all of you draw this diagram all of you draw this diagram i will give 2 minutes to you Okay, so all of you completed the diagram. Inner pipe is there, outer pipe is there, inner pipe hot fluid is there, outer pipe cold fluid is there. Okay, so we have two lectures. Continue. Two lectures are there. Don't put your roll numbers in the chat box. Okay, all of you understand. Don't put your roll numbers in the chat box. continue two lectures are there for the heat transfer
ओके सो राइट डाउन दी रेसिप्रोकल ऑफ दिस केयर ही ट्रांसफर कोई पेशेंट एच एस इज कॉल्ड फॉलोइंग फैक्टर ऑल ऑफ यू राइट डाउन नेक्स्ट लाइन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट डायग्राम वी हैव टू राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ स्केल हिट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो का आपला स्केल हिट ट्रांसफर कोएफिशिएंट असणार आहे एच एस ओके आता काय होणार आहे त्याच्यावरती एक लेयर तयार होणार आहे आणि तो लेयरचा जो काही हिट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आहे त्याचा रेसिप्रोकल इज नथिंग बट फॉलोइंग फॅक्टर व्हाट इज मीन बाय फॉलोइंग फॅक्टर व्हाट एवर दिस स्केल हिट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज देयर and reciprocal of that scale heat transfer coefficient is nothing but falling factor okay so all of you write down what is meant by falling factor the reciprocal of the reciprocal of scale heat transfer coefficient the reciprocal of scale heat transfer coefficient hs the scale heat transfer coefficient hs is called is called falling factor is called falling फैक्टर दैट इज आर एफ फॉलोइंग फैक्टर से नोटेशन का आंसर है आर एफ आंसर है ओके द रेसिप्रोकल ऑफ स्केल हिट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एच एस इज कॉल्ड फॉलोइंग फैक्टर फॉलोइंग फैक्टर आर एफ ओके सो देयर फोर वी हैव टू राइट डाउन फॉलोइंग फैक्टर आर एफ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ एच एस सो आर एफ इज इक्वल टू वन अपॉन एच एस सो देयर फोर वी हैव टू राइट डाउन आर एफ इज इक्वल टू आर एफ इज इक्वल टू वन अपॉन एच एस आर एफ इज इक्वल टू वन अपॉन एच एस ओके सो देयर इज ए वन अनदर वे टू फाइंड आउट दी फॉलोइंग फैक्टर एंड व्हाट इज दैट फॉलोइंग how to find out that following factor so we have to determine that following factor by the experimentally experimentally kasha prakare find out karaycha following factor so there is a one formula to calculate the following factor by experimentally that is rf is equal to 1 upon u dirty minus 1 upon u clean so ka overall heat transfer coefficient jayavela tyachar deposition act hunar hai tyavela jo kai overall heat transfer coefficient hai that overall heat transfer coefficient is nothing but U dirty, dirty म्हणजे त्याच्यावरती स्केल फॉर्मेशन झालेला असणार आहे आणि त्यावेळेचा जो काही ओव्हरऑल ट्रान्सफर कोएफिशिएंट आहे त्याला काय म्हटलं जातं यु डरटी असं म्हटलं जातंय आणि यु क्लीन म्हणजे ज्यावेळेला आपलं क्लीन आहे त्याच्यावर डिपॉझिशन नाही आहे त्यावेळेचा जो काही ओव्हरऑल ट्रान्सफर कोएफिशिएंट आहे दॅट इज नथिंग बट यु क्लीन ओके सो देअर फोर वी हॅव टू राईट डाऊन फॉलोइंग फॅक्टर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय फॉलोइंग फॅक्टर फॉलोइंग फॅक्टर डिटरमाइंड फॉलोइंग फॅक्टर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय फॉलोइंग फॅक्टर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय एक्सपेरिमेंटली बाय एक्सपेरिमेंटली बाय सो ऑल ऑफ यू राईट डाऊन आर एफ इज इक्वल टू आपल्याला माहिती स्टँडर्ड फॉर्म्युला आर एफ इज इक्वल टू वन अपॉन एच एस इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटली कशा प्रकारे फाइंड आउट करू शकतो आपण सो इट इज इक्वल टू वन अपॉन यु डरटी वन अपॉन यु डरटी मायनस यु अपॉन यु डरटी मायनस वन अपॉन यु क्लीन वन अपॉन यु डरटी मायनस वन अपॉन यु क्लीन ओके एक्सपेरिमेंटली जर फाइंड आउट करायचं असेल तर हे इक्वेशन युज करायचं आहे आणि जनरली आपण फॉलोइंग फॅक्टर कसा फाउंड आउट करणार आहे आर एफ इज इक्वल टू वन अपॉन एच एस जो का आपला स्किल ट्रान्सफर कोएफिशिएंट आहे त्याचा रेसिप्रोकल केला की आपल्याला काय भेटणार आहे फॉलोइंग फॅक्टर भेटणार आहे ओके देन नेक्स्ट स्लाईड या सर नेक्स्ट स्लाईड ओके सो फॉर दिस पर्टिक्युलर डायग्राम वी हॅव टू राईट डाऊन दी टोटल रेजिस्टन्स आता ह्या जर पाईप साठी जे काही आपण आता डायग्राम ड्रॉ केलेले आहे ह्याच्यासाठी जर आपल्याला रेजिस्टन्स टोटल रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचा तर किती रेजिस्टन्स असणार आहे सांगा पाईपच्या आतमध्ये हॉट फ्लूड आहे म्हणजे कन्व्हेक्शन रेजिस्टन्स असणार आहे त्याच्यानंतर पाईप आहे म्हणजे कंडक्शन सॉरी त्या पाईप वरती डिपॉझिशन आहे म्हणजे त्या डिपॉझिशनचा एक रेजिस्टन्स असणार आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे इनसाइड सर्फेस स्केल रेजिस्टन्स ओके त्याच्यानंतर पाईपचा कंडक्शन रेजिस्टन्स त्याच्यानंतर पाईपच्या आउटसाइड सर्फेसला जो काय त्याचा आर थर्मल आउटसाइड सर्फेस स्केल रेजिस्टन्स आणि त्याच्यानंतर जे काही कोल्ड फ्लूड आहे त्याचा कन्व्हेक्शन रेजिस्टन्स ओके हॉट फ्लू टू कोल्ड फ्लू आपण कन्सिडर करणार आहे मग त्यामुळे आपण जे काही आउटसाइडला पाहिजे त्याच्यामध्ये परत कंडक्शन असणार ते आपण कन्सिडर करणार 
नहीं है ओके सो हॉट फ्लूड ऐसी रेजिस्टन्स जो है तो कन्वेक्शन आत मे जो डिपोजिशन है जो स्केल रेजिस्टन्स कंडक्शन रेजिस्टन्स पर आउटसाइड सर्फे का स्केल रेजिस्टन्स पर कोल्ड फ्लूड ऐसी कन्वेक्शन रेजिस्टन्स सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन समेशन ऑफ आर टोटल जे क्या रेजिस्टन्स है समेशन आर टोटल इज इक्वल टू का समेशन ऑफ आर टोटल इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर टोटल इज इक्वल टू आर थर्मल कन्वेक्शन समेशन ऑफ आर टोटल इज इक्वल टू आर थर्मल कन्वेक्शन प्लस आर थर्मल कन्वेक्शन प्लस आर थर्मल इन साइड सरफेस स्केल आर थर्मल इन साइड सरफेस स्केल आर थर्मल इन साइड सरफेस स्केल इन साइड सरफेस तो स्केल रेजिस्टन्स है ओके प्लस आर थर्मल कंडक्शन पाइप है पाइप मध्य हो रहा है कंडक्शन हो रहा है सो प्लस आर थर्मल कंडक्शन प्लस आर थर्मल कंडक्शन प्लस आर थर्मल कंडक्शन प्लस आर थर्मल आउटसाइड सरफेस का स्केल रेजिस्टन्स है सो राइट ऑन प्लस आर थर्मल आउटसाइड सरफेस स्केल रेजिस्टन्स प्लस आर थर्मल आउटसाइड सरफेस स्केल रेजिस्टन्स प्लस जे का कोल्ड फ्लूड है कन्वेक्शन हो रहा है सो देर फोर प्लस आर थर्मल कन्वेक्शन प्लस आर थर्मल कन्वेक्शन सो नाउ हाउ टू राइट डाउन दी इक्वेशन ऑफ ईच रेजिस्टन्स जे क्या रेजिस्टन्स पांच रेजिस्टन्स प्रत्येक रेजिस्टन्स वैल्यू लिया है कन्वेक्शन रेजिस्टन्स इक्वेशन यूज करते वन अपन ए आई है कंडक्शन सिलिंडर सान ऑफ आर ओ बाय आर आई डिवाइडेड बाय टू पाई के एल अपन स्केल रेजिस्टन्स इक्वेशन ऑलरेडी लिखे है वन अपन ए आई टू एच एस है सो इन दैट मैनर वी हेव टू राइट डाउन दी ईच इक्वेशन ऑफ दी ईच रेजिस्टन्स सो देर फोर ऑल ऑफ यू राइट डाउन समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू वन अपॉन ए आई एच आई समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू वन अपॉन ए आई एच आई वन अपॉन ए आई एच आई प्लस वन अपॉन ए आई एच एस आई प्लस वन अपॉन ए आई इन टू एच एस आई हा स्केल रेजिस्टन्स है सो देर फोर वन अपॉन ए आई इन टू एच एस आई प्लस कंडक्शन रेजिस्टन्स का एल एन ऑफ आर ओ बाय आर आई डिवाइडेड बाय टू पाई के एल एल एन ऑफ आर ओ बाय आर आई डिवाइडेड बाय टू पाई के एल टू पाई के एल प्लस वन अपॉन ए ओ इन टू एच एस ओ प्लस वन अपॉन ए ओ इन टू एच एस ओ वन अपॉन ए ओ इन टू एच एस ओ प्लस प्लस वन अपॉन ए ओ इन टू एच ओ प्लस वन अपॉन ए ओ इन टू एच ओ वन अपॉन ए ओ इन टू एच ओ ओके सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी हेव टू कैलक्युलेट दी ओवरऑल ट्रांसफर को एपिशन फॉर द इनर सर्फेस एंड ओवरऑल ट्रांसफर को एपिशन फॉर द आउटर सर्फेस Okay, so as we know that what is the equation for the overall transfer coefficient for the inner surface? That is, U I is equal to one upon summation of R into A I. Already, upon this equation, so use called magash overall transfer coefficient for the inner surface. Find out kill. In that manner, if there is a deposition is takes place at that time, what is the overall transfer coefficient for the inner surface? The apple find out kara sir. Okay, so write down U I is equal to one upon summation of R into A I. Okay. So therefore, we have to write down U I is equal to one upon A I into write down the summation of R equation that is into bracket one upon A I H I plus one upon A I H S I plus L N of R O by R I two divided by two pi K L plus one upon A O H S O plus one upon A O H O one upon A O H O. ओके, सो इन दी सेम मैनर वे हेव टू राइट दी इक्वेशन फॉर दी ए आई ए आई ना आत मे ब्रैकेट मे मल्टीप्लाय कराए वी हेव टू डू दी सीम्प्लिफिकेशन ए आई चर इक्वेशन मंडल तो क्या है टू पाय आर आई इंटू एल ए ओ च इक्वेशन टू पाय आर ओ इंटू एल सो वी हेव टू पुट दी वैल्यूज इन टू दैट एंड फाइंड आउट डू दी सीम्प्लिफिकेशन ऑफ दैट इक्वेशन सो वी गेट दी इक्वेशन फॉर दी यू आई ओके सो ऑल ऑफ यू डू दी सीम्प्लिफिकेशन and write out the final equation of the ui 
ओके सगळ्यांनी सिम्प्लिफिकेशन करा किंवा स्क्रीन वरती मी दाखवलेलं आहे सो ऑल ऑफ यू राईट डाऊन दिवेशन फॉर द फायनल इक्वेशन फॉर दी वाय सिंपल आहे ए आयच्या जागेला ए आय ना आतमध्ये मल्टीप्लाय करा आणि ए आयच्या जागेला टू पाय आर आय इंटू एल आणि एओच्या जागेला टू पाय आर ओ इंटू एल write down that final equation of ui ui is equal to 1 upon 1 upon hi plus rfi rfi ka alela sanga 1 upon hsi manje rfi aste mag asha apan lihela equation rfi is equal to 1 upon hsi karan scale heat transfer coefficient falling factor manje kay aste tetya reciprocal aste so rfi is equal to 1 upon hsi so instead of 1 upon hsi we have put the value of rfi and 1 upon hsi we jagela rf put kelela so therefore final equation we get as a ui is equal to 1 divided by 1 upon hi plus rfi plus ri upon k ln of ro by ri plus ri by ro into rfo plus ri by ro into 1 upon ho ओके आर आय अपॉन आर ओ इंटू वन अपॉन एच ओ लक्ष एच ओ दिस नहीं थे वन अपॉन एच ओ वन अपॉन एच ओ इज देर सो दिस इज द इक्वेशन फॉर दी ओवरऑल हिट ट्रांसफर को इक्वेशन फॉर द इनर सर्फेस ओके इन दि सेम मैनर वी हेव टू राइट द इक्वेशन फॉर दी ओवरऑल हिट ट्रांसफर को इक्वेशन फॉर द आउटर सर्फेस ओके ओवरऑल हिट ट्रांसफर को इक्वेशन फॉर दी आउटर सर्फेस सो वी नो दैट यू ओ इज इक्वल टू वॉट वन अपॉन एओ इन टू समेशन ऑफ आर समेशन ऑफ आर ची वैल्यू अपन पुट फाइंड आउट के लिए सो समेशन ऑफ आर वी टू पुट इन दी इक्वेशन एंड फाइंड आउट दी यू ओ दैट इज ओवरऑल हिट ट्रांसफर को इक्वेशन फॉर दी आउटर सर्फेस ओके सो ओवरऑल हिट ट्रांसफर को इक्वेशन फॉर द आउटर सर्फेस नेक्स्ट वी हेव टू राइट डाउन ओवरऑल हिट ट्रांसफर को इक्वेशन फॉर आउटर सर्फेस ओवरऑल हिट ट्रांसफर को इक्वेशन फॉर ओवरऑल हिट ट्रांसफर को इक्वेशन फॉर आउटर सर्फेस ओवरऑल हिट ट्रांसफर को इक्वेशन फॉर आउटर सर्फेस सो देर फोर वेव टू राइट डाउन यू ओ इज इक्वल टू यू ओ इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय यू ओ इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय एओ इन टू समेशन आर एओ इन टू एओ इन टू समेशन आर ओके यू इज इक्वल टू वन अपॉन यू एन टू समेशन ऑफ आर नाउ यू हेव टू पुट दी वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ आर सो यू इज इक्वल टू वन अपॉन यू एन टू राइट डाउन दैट ब्रैकेट वैल्यू वन अपॉन ए आई एच आई प्लस वन अपॉन ए आई एच एस आई प्लस एल एन ऑफ आर ओ बाय आर आई डिवाइड बाई टू पाई के एल प्लस वन अपॉन एच एस ओ प्लस वन अपॉन ए ओ एच ओ ओके देन पुट दी वैल्यू इन टू दिस इक्वेशन डू दिस सिंप्लीफिकेशन देन वी गेट दी वैल्यू ऑफ यू ओ ओके इन दी फॉर्म ऑफ आर एफ आई आर एफ ओ ओके सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन दैट फाइनल इक्वेशन ऑफ यू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन डू दिस सिंप्लीफिकेशन एंड वी गेट द फाइनल इक्वेशन ऑफ यू ओ
solve up you return the value of uo so what is the final equation of uo uo is equal to 1 divided by ro by ri into 1 upon hi plus ro by ri into rfi plus ro by k into ln of ro by ri plus rfo plus 1 upon ho this so this is the final equation for the overall heat transfer coefficient for the outer surface when there is a soot formation is takes place or scale formation falling falling is takes place on the heat exchanger surface at that time we have to find out the overall heat transfer coefficient for the outer surface by using this equation okay jab apan falling factor neglect karna rahe at that time what equation we have to write down tar ji kay rf i and rf o chi term hai ti neglect hona rahe and remaining terms we have to write down okay so after this final equation okay all of you completed up to this u o is equal to this final equation anyone reply me in the chat box anyone that final equation all of you written up to that okay i will give 2 minutes you have to complete that up to the eo ओके यस सर नेक्स्ट स्लाइड टेक इट अपसाइड ओके ओके सो व्हेन वी हैव टू नेगलेक्ट दिस फॉलोइंग फैक्टर मींस आर एफ आई एंड आर एफ ओ इज नेगलेक्टेड देन व्हाट इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर द आउटर सरफेस सो वी हैव टू राइट डाउन दैट इक्वेशन व्हेन फॉलोइंग फैक्टर इज नेगलेक्टेड व्हेन व्हेन फॉलोइंग फैक्टर व्हेन फॉलोइंग फैक्टर इज नेगलेक्टेड when falling factor is neglected falling factor is neglected then then we have to write down the equation uo is equal to whatever the terms in that terms rf and rf is there we have to neglect that terms and we have to write down the remaining equation so uo is equal to 1 divided by 1 divided by ro upon ri ro upon ri into 1 upon hi R O upon R I into one upon H I plus R O by K R O by K R O by K into L N of R O by R I R O by K into L N of R O by R I plus one upon H O plus one upon H O. तीन रेजिस दोन रेजिस्टन्स कॅन्सल होणार आहेत म्हणजे आपण फॉलिंग कन्सिडर नाही करणार म्हटल्यानंतर ते दोन रेजिस्टन्स जे काही फॉलिंगचे आपण दोन रेजिस्टन्स लिहिलेले आहेत ते कॅन्सल होणार आहेत अँड देन वी हॅव टू राईट डाऊन द रिमेनिंग इक्वेशन सो व्हॉट इज द वेन फॉलिंग फॅक्टर इज निग्लेक्टेड देन यू ओ इज इक्वल टू वॉट वन अपॉन आर ओ आर आय इन टू वन अपॉन एच आय प्लस आर ओ बाय के एल एन ऑफ आर ओ बाय आर आय प्लस वन अपॉन एच ओ ओके देन नेक्स्ट कंडिशन वी हॅव टू कन्सिडर इफ द ट्यूब इज थीन वॉल्ड अँड द थर्मल रेजिस्टन्स ड्यू टू ट्यूब वॉल thickness and scale formed are neglected then what is the final equation manje je kai pipe hai ti pipe ekdam jar thin asel tar conduction cha resistance pan apan consider karnar nahi tyachanantar falling factor apan consider karnar nahi asa mhantle tene we have to don't consider the falling factor thin wall is there so conduction resistance is not there so r i and r o is the same value is there so from that we get the equation as a write down that equation if the tube is thin walled if the tube is if the tube is thin walled if the tube is thin walled and the thermal resistance 
एंड दी थर्मल रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्यूब वॉल इफ द ट्यूब इज थीन वॉल्ड एंड द थर्मल रेजिस्टेंस एंड द थर्मल रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्यूब वॉल थिकनेस ड्यू टू ट्यूब वॉल थिकनेस एंड स्केल फॉर्म्ड थिकनेस एंड स्केल फॉर्म्ड आर निगलेक्टेड आर निगलेक्टेड समझ ले जी का ट्यूब है ती जर थीन वॉलड आल तो क्या होना कंडक्शन का रेजिस्टन्स कैंसल हो रहा है डिपोजिशन कन्सिडर करना नहीं आर वन आर आई सेम है जो आर वन आर आई जो रेशो तो टू वन होना है सो बाय पुटिंग दिस वैल्यू वी गेट दी इक्वेशन एज ए राइट डाउन फॉर्म आर नेग्लेक्टेड देन देन टेक एट दी अपड देन यू ओ इज इक्वल टू वॉट का इक्वेशन मिलना है यू ओ इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय वन अपॉन एच आई प्लस वन अपॉन एच ओ राइट डाउन दिस इक्वेशन ज्यादा थीन वॉल ट्यूब अपन कन्सिडर करना है तो वेला कंडक्शन का रेजिस्टन्स कैंसल होना है तेजन अपन डिपोजिशन की रेजिस्टन्स कैंसल करना है आर ओ आ आर आई चाहो वन आना है सो दे आर फोर यूओ इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय वन अपॉन एच ओ प्लस वन अपॉन एच आई ओके सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वो टू कैलक्युलेट दी ओवरऑल हिट ट्रांसफर को इपेशन फॉर दी आउटर सरफेस फॉर दिस कंडीशन थीन वॉल ट्यूब इज देर ओके ओके नाउ हैव टू सॉल्व दी सम प्रॉब्लम्स व्हिच इज रिलेटेड टू दिस एलएमटीडी मेथड ओवरऑल हिट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू सॉल्व दी टू थ्री प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस ओके सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑल ऑफ यू राइट डाउन सो वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड वी हैव टू स्टॉप देयर सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन दिस फर्स्ट प्रॉब्लम राइट डाउन द फ्लो रेट्स ऑफ राइट ऑन द फ्लो रेट्स ऑफ द फ्लो रेट्स ऑफ हॉट एंड द फ्लो रेट्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड वॉटर स्ट्रीम्स द फ्लो रेट्स ऑफ द फ्लो रेट्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड वॉटर स्ट्रीम्स हॉट एंड कोल्ड वॉटर स्ट्रीम्स running through a parallel flow heat exchangers the flow rates of hot and cold water streams hot and cold water streams running through running through a parallel flow heat exchangers running through a parallel flow heat exchangers running through a parallel flow heat exchangers parallel flow heat exchangers are parallel flow heat exchangers are 0.2 kg per second 0.2 kg per second and 0.5 kg per second respectively 0.2 kg per second and 0.5 kg per second respectively 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 full stop the inlet temperature the inlet temperature on the hot and cold sides the inlet temperature the inlet temperature on the cold sorry on the hot and cold sides on the hot and cold slides sides are 
hot and cold sides are 75 degree celsius and 20 degree celsius respectively on the hot and cold sides are 75 degree celsius and 20 degree celsius respectively 75 and 20 degree celsius respectively respectively okay full stop the exit temperature of hot water is the exit temperature of hot water is the exit temperature of hot water is 45 degree celsius the exit temperature of hot water is 45 degree celsius 45 degree celsius full stop 45 degree celsius full stop if the individual heat transfer coefficient if the individual individual heat transfer coefficients individual heat transfer coefficients on both sides on both sides are on both sides are on both sides are 650 watt per meter square degree celsius if the individual heat transfer coefficients on both sides are on both sides are 650 watt per meter square degree celsius heat transfer coefficients on both sides are 650 watt per meter square degree celsius degree celsius calculate the area of the heat exchanger calculate the area of the heat exchanger calculate the area of the heat exchanger okay so all of you read that problem carefully we have to understood what is to be given in that problem we have to draw the graphical representation for this information and from that we have to use the different formulas and we have to find out the area तर आपल्याला समजलं पाहिजे की एरिया फाइंड आउट करायचं तर आपल्याला एरिया असलेले कुठली कुठली इक्वेशन आहेत तर q is equal to u into a into theta m हे स्टँडर्ड इक्वेशन आहे तर आपल्याला इथे q दिलाय का तर q नाही दिलेला q कॅल्क्युलेट करायला लागेल u ओव्हरऑल हीट ट्रान्सफर कोएफिशिएंट दिलाय का तर ओव्हरऑल हीट ट्रान्सफर पण कोएफिशिएंट पण दिलेला नाही तो पण आपल्याला कॅल्क्युलेट करायला लागेल थीटा m दिलेला नाही तो पण आपल्याला कॅल्क्युलेट करायला लागेल तर आपल्याला 1 बाय 1 वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द ईच व्हॅल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द Q, then we have to calculate the theta m, then we have to calculate the u, and then we have to calculate the area. Okay. So all of you, first of all, you have to read that problem carefully and draw the diagram, whatever the given things. Okay. So the flow rates of hot and cold water streams running through a parallel flow exchanger. So you have to understand that the heat exchanger is a parallel flow heat exchanger. That means that the hot fluid and cold fluid are the direction of the same direction. समझले पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है मतलब नंतर आप लोग हिप पैरेलल पाए जाएंगे तो नहीं फ्लो ची डायरेक्शन सेम है अंतिम से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोग माहित है असल पाए जाएं ओके देन दे गिवन दी फ्लो रेट्स ऑफ दी हॉट एंड कोल्ड वाटर स्ट्रीम्स मतलब हॉट फ्लो जी का मास फ्लो रेट है पूर्व वे उधर आया डाउन एम डॉट एच इज इक्वल टू पॉइंट टू केजी पर सेकेंड एम डॉट एच इज इक्वल टू पॉइंट टू केजी पर सेकेंड तो सच तो नहीं कोल्ड फ्लूड्स अपन मास प्लोरेट दे लेंगे सो वाला पूर्व आया डाउन एम डॉट सी इज इक्वल टू एम डॉट सी इज इक्वल टू पॉइंट फाइव केजी पर सेकेंड एम डॉट सी इज इक्वल टू पॉइंट एका सेकंद किती केजी वॉटर फ्लो होणार हॉट हॉट वॉटर फ्लो होणार आहे एका सेकंद किती कोल्ड वॉटर फ्लो होणार ते मास फ्लो रेट आपल्याला दिलेले आहेत ओके देन द इनलेट टेंपरेचर ऑन दी हॉट एंड कोल्ड साइड्स आर 75 एंड 20 डिग्री सेल्सियस म्हणजे इनलेटचं हॉट आणि कोल्ड फ्लूडचं टेंपरेचर दिलेलं आहे आता हॉट फ्लूडचं इनलेट टेंपरेचर म्हणजे काय असणार आहे टी एच 1 सो टी एच 1 इज इक्वल टू 75 डिग्री सेल्सियस आणि कोल्ड फ्लूडचं इनलेट टेंपरेचर काय असणार आहे तर टी सी 1 असणार आहे so TH1 is equal to 75 and TC1 is equal to 
ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस समझल पाजे इनलेट ऐसी टेम्परेचर दिल हॉट फ्लूड कोल्ड फ्लूड च हॉट फ्लूड च इनलेट हॉट फ्लूड इनलेट टेम्परेचर कशा डेट करते टी एच वन न कोल्ड फ्लूड इनलेट टेम्परेचर कशा डेट करते टी सी वन सो टी एच वन इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव एंड टी सी वन इज इक्वल टू ट्वेंटी ओके द एक्ट टेम्परेचर ऑफ हॉट वॉटर इज गिवन सो वॉट इज द नोटेशन फॉर द एक्ट टेम्परेचर ऑफ द हॉट वॉटर दैट इज टी एच टू ओके सो टी एच टू इज गिवन टी एच टू इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस ओके टी एच टू इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस फुल स्टॉप टी एच टू इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस देन इफ द इंडिविजुअल हिट ट्रांसफर को इफिशियंट ऑन बोथ साइड आर सिक्स फिफ्टी वैट पर मीटर स्क्वेर डिग्री सेल्सियस बोथ साइड इनर साइड एंड आउटर साइड हिट ट्रांसफर को इफिशियंट दिल एच आई एंड एच ओ दिल ओके सो एच आई एंड एच ओ बोथ साइड लगे सेमच है संगित है सो यू हेव टू राइट डाउन एच आई इज इक्वल टू सिक्स फिफ्टी वैट पर मीटर स्क्वेर डिग्री सेल्सियस एंड एच ओ इज इक्वल टू सिक्स फिफ्टी वैट पर मीटर स्क्वेर डिग्री सेल्सियस समझ लगा बीट ट्रांसफर को इफिशियंट दिल दो साइड से दोन साइड इनर साइड एंड आउटर साइड ओके सो एच आई इज इक्वल टू सिक्स सिक्स फिफ्टी वैट पर मीटर स्क्वेर डिग्री सेल्सियस एंड एच ओ इज इक्वल टू सिक्स फिफ्टी वैट पर मीटर स्क्वेर डिग्री सेल्सियस ओके सो अकॉर्डिंग टू दिस इन्फॉर्मेशन वेव टू ड्रॉ फ्लो अरेजमेंट डायग्राम एंड ग्राफिकल डायग्राम आता फ्लो अरेजमेंट डायग्राम का हॉट फ्लूड एंड कोल्ड फ्लूड डायरेक्शन सेम आना है एवडस है हॉट फ्लूड इनलेट टेम्परेचर टी एच वन है हॉट फ्लूड आउटलेट टेम्परेचर टी एच टू आना है कोल्ड फ्लूड इनलेट टेम्परेचर टी सी वन आना है एंड आउटलेट टेम्परेचर टी सी टू आना है एवं फ्लो अरेजमेंट की डायग्राम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मे का होना है आता पैरल फ्लू सा डायग्राम तुम्हारा महत्व है हॉट फ्लू टेम्परेचर कंटिन्सली कमी हो जाए कोल्ड फ्लू टेम्परेचर कंटिन्सली इन्क्रीज हो जाए तो ते दोन ग्राफिकल लाइन ड्रॉ करा हॉट वॉटर की और कोल्ड वॉटर की ओके टी एच वन टू टी एच टू हॉट वॉटर इज देर एंड टी सी वन टू टी सी टू कोल्ड वॉटर इज देर ओके सो दिस इज दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओके अपने फर्स्ट ऑफ ऑल यू हेव टू फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ क्यू सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल ऑफ यू ड्रॉ दिस फ्लो अरेजमेंट डायग्राम एंड ग्राफिकल डायग्राम फ्लो अरेजमेंट डायग्राम एंड ग्राफिकल डायग्राम सभी कंप्लीट करा ओके कैलक्युलेट दी एरिया ऑफ दी हिट एक्सचेंजर ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करा इन दी गिवन थिंग्स वेव टू ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपने एरिया फाइंड आउट कराए सो ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आफ्टर दैट वेव टू ड्रॉ दी फ्लो अरेजमेंट डायग्राम एंड ग्राफिकल डायग्राम ओके सो फोल यू कैलक्युलेट वैल्यू ऑफ ई ट्रांसफर रेट मीन्स वे टू फाइंड आउट दी वैल्यू क्यूज आप स्टैंडर्ड मेलपीएच टी एच टू कि कोल्ड जर सी इन्फॉर्मेशन तो एम डॉट सी टू सी पी सी इंटू टी सी टू मैनस टी सी वन सो बायूज दैट ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू फाइंड आउट ही ट्रांसफर रेट तो हॉट फ्लूड इनलेट टेम्परेचर आउटलेट टेम्परेचर महत्व फ्रॉम दैट वू टू इजी फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ क्यू ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू फाइंड आउट दी वैल्यू क्यू सो ऑल ऑफ डाउन द हीट ट्रांसपोरेट द हीट ट्रांसपोरेट क्यू इज इक्वल टू हीट ट्रांसपोरेट क्यू इक्वल टू एम डॉट ए इन टू सी पी एच इन टू टी एच वन माइनस टी एच टू जर जो टी सी टू कोल्ड आउटलेट जो टेम्परेचर दिला फाइंड आउट करू शो एम डॉट सी टू सी सी इंटू टी टू माइनस टी सी वन 
फ्रॉम दी इन्फॉर्मेशन इज इजी टू फाइंड क्यू कुछ मित्र मैं क्यू फाइंड आउट क्लासा इक्वेशन इन्फॉर्मेशन देर फोर यूज दिन एज ए क्यू इज इक्वल टू एम डॉट ए इन टू सी पी ची इंटू टी एच वन माइनस टी एच टू ओके पॉइंट टू सीपी ऑफ हॉट फ्लूड वॉटर स्पेसिफिक इंटू टी एच वन सेवेंटी फाइव एंड टी एच टू फोर्टी फाइव फ्रॉम दैट वी गेट वैल्यू ऑफ क्यू राइट डाउन दैट इज इक्वल ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन टू लोजल पर सेकेंड तुम्हें कैलक्युलेशन कर आंसर करेक्ट है का नहीं तो चेक करा ओके सो क्यू इज इक्वल टू एम डॉट टी एच इंटू सी पी एच इंटू टी एच वन माइनस टी एच टू ऑल वैल्यूज आर गिवन टू अस पॉइंट टू इंटू फोर पॉइंट वन एट सेवन इंटू सेवेंटी फाइव माइनस फोर्टी फाइव सो फ्रॉम दैट वी गेट दी वैल्यू ऑफ क्यू सो क्यू इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन टू टू किलो जूल पर सेकेंड ओके आता अपने महत है जी का हॉट फ्लूड च टेम्परेचर कमी हो रहा है तवड़ कोल्ड फ्लूड च टेम्परेचर वाड़ है मेजे हीट फ्लू हॉट फ्लूड जेवड़ी हीट लॉस करते हैं कोल्ड फ्लूड क्या करते हीट गेन करते हैं ती जी वैल्यू आती ती सेम आती है ओके सो वॉट इज दैट इक्वेशन हीट लॉस्ट बाय हॉट वॉटर हीट लॉस्ट बाय हॉट वॉटर इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड वॉटर ओके सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन हीट लॉस्ट बाय हॉट वॉटर इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड वॉटर दोन से इक्वेशन लिया हीट लॉस्ट बाय हॉट वॉटर कस कैलक्युलेट करते अपन एम डॉट टी एच इंटू सी पी एच इंटू टी एच वन माइनस टी एच टू एंड हीट गेन बाय कोल्ड वॉटर एम डॉट सी इंटू सी पी सी इंटू टी सी टू माइनस टी सी वन अपने का कैलक्युलेट कराव लगते तो अपने टी सी टू दिल नहीं सो फॉर दी फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ टी सी टू वी हेव टू राइट डाउन दिस इक्वेशन कि करू शो क्यू इज इक्वल टू एम डॉट सी इंटू सी पी सी इंटू टी सी टू माइनस टी सी वन तो क्यू ची वैल्यू अपन ऑलरेड फाइंड आउट के लिए क्यू इज इक्वल टू ती इक्वेशन लिखुन तुम्हें टी सी टू ची वैल्यू फाइंड आउट करू शो पी इवेशन इक्वेट कर लेफ्ट हंड साइड जे का कैलक्युलेशन है ऑलरेडी अपन आंसर फाइंड आउट के लिए ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन टू टू सो इन्स्टेड ऑफ दैट लेफ्ट हंड साइड वी हेव टू राइट ऑन दैट डायरेक्टली आंसर एज ए ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन टू टू इज इक्वल टू पॉइंट फाइव इंटू फोर पॉइंट वन एट सेवन टी सी टू माइनस ट्वेंटी सो फ्रॉम दैट वी गेट दी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वॉटर एट दी आउटलेट एंड वी गेट दी आंसर एज ए थर्टी टू डिग्री सेल्सि समझते बा कोल्ड वॉटर च इनलेट चेम्परेचर कि वीस होता जर तेला हॉट वॉटर ने हीट एक्सचेंज के टेम्परेचर कुछ पर्यत ग थर्टी टू पर्यत ग ओके सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन हीट लॉस्ट बाय हॉट वॉटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड वॉटर वे हेव टू राइट डाउन दी इक्वेशन एम डॉट टी एच इंटू सी पी एच इंटू ब्रैकेट टी एच वन माइनस टी एच टू इज इक्वल टू एम डॉट सी इंटू सी पी सी इंटू ब्रैकेट टी सी टू माइनस टी सी वन सो ऑल पुट दल वैल्यूज इन टू दिस इक्वेशन एंड फ्रॉम दिस कैलक्युलेशन वी गेट दी वैल्यू ऑफ टी सी टू and what is the value of tc2 is equal to 32 degree celsius okay tc2 apela ka find out karaycha tar apela lmtd find out karasathi chari temperature lagtat for the finding out the lmtd there is a need of four all temperatures par apela th1 dilela hai tc1 dilela hai th2 dilela hai pan tc2 dilela nahuta so by this equation we have calculated the value of tc2 okay so from this it is easy to we have to calculate the value of lmtd एलएमटीडी आपल्याला फाइंड आउट करायचं तर एलएमटीडी फाइंड आउट करायसाठी आपल्याला टीसी2 ची गरज आहे समजले तर सगळ्यांनी लिहिले का बघा इथे अप टू दिस टीसी2 इज इक्वल टू 32 डिग्री सेल्सियस टीसी2 इज इक्वल टू 32 डिग्री सेल्सियस एक मिनिटात कंप्लीट करा सगळ्यांनी विद इन 1 मिनिट वी हैव टू कंप्लीट दी अप टू दी टीसी2 इज इक्वल टू 32 डिग्री सेल्सियस ओके 
सो टी सी टू इज इक्वल टू थर्टी टू डिग्री सेल्सियस आता अपन का फाइंड आउट के लिए क्यू फाइंड आउट के लिए टी सी टू फाइंड आउट के लिए अवर एम इज टू कैलक्युलेट दी एरिया एरिया सा अपने का लगना है क्यू इज इक्वल टू यू इन टू थीटा टीम तो इक्वेशन मे क्यू अपन कैलक्युलेट के लिए यू अपने फाइंड आउट कराए थीटा एम फाइंड आउट कराए सो नाउ यू टू फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ थीटा एम सो एल एम टी डी फॉर दी पैरल फ्लोट एक्सचेंज वट इज द इक्वेशन फॉर दी एल एम टी डी थीटा एम इज इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू डिड डिवाइड बाय एल एन ऑफ थीटा वन अपन थीटा टू थीटा वन मेरे लेफ्ट हंड साइड से जी का टेम्परेचर है डिफरस टी एच वन माइनस टी सी वन एंड थीटा टू मे राइट हंड साइड जी का टेम्परेचर डिफरस टी एच टू माइनस टी सी टू ओके सो ऑल ऑफ यू पुट थीटा वन इज नथिंग बट टी एच वन माइनस टी सी वन एंड थीटा टू इज नथिंग बट टी एच टू माइनस टी सी टू पैरल फ्लू इट्रिक्शन इक्वेशन तुम्हारा लक्ष्य ठेवा तो तुम्हें डायग्राम लक्ष्य ठेवा डायग्राम वो तुम्हारा इजीली कहते कि थीटा वन मे लेफ्ट हंड साइड का टेम्परेचर डिफरस है और थीटा टू मे राइट हंड साइड का टेम्परेचर डिफरस है मैं कुछ पैरल आसो काउंटर आसो फी तुम्हें ग्राफ का व्यवस्थित काड़ला पाजे ग्राफ व्यवस्थित काड़ला तो लेफ्ट हंड साइड का टेम्परेचर डिफरस घया तो थीटा वन आना है और राइट हंड साइड का टेम्परेचर डिफरस आना है तो थीटा टू आना है ओके सो थीटा एम इज इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइडेड बाय एल एन ऑफ थीटा वन अपॉन थीटा टू ओके सो वट इज द वैल्यू ऑफ थीटा वन टी एच वन माइनस टी सी वन वट इज द वैल्यू ऑफ थीटा टू टी एच टू माइनस टी सी टू सो ऑल ऑफ यू पुट दैट वैल्यूज इन टू दिस इक्वेशन सो थीटा एम इज इक्वल टू टी एच वन माइनस टी सी वन सेवेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी माइनस टी एच टू माइनस टी सी टू मे फोर्टी फाइव माइनस थर्टी टू डिवाइडेड बाय एल एन ऑफ सेवेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फोर्टी फाइव माइनस थर्टी टू सो फ्रॉम दिस कैलक्युलेशन वी गेट दी वैल्यू ऑफ थीटा एम दैट इज एल एम टी डी कि वैल्यू इतनी थी एल एम टी डी ट्वेंटी नाइन पॉइंट ट्वेल्व डिग्री सेल्सियस एक पॉइंट बारह डिग्री सेल्सियस दिस इज दी लॉग मीन टेम्परेचर डिफरस वैल्यू दैट इज ट्वेंटी नाइन पॉइंट ट्वेल्व डिग्री सेल्सियस समझ लिया अपने क्यू मिला थीटा एम मिला नाउ यू हाउ टू फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ यू ओके तो आता अपने संगित कि दोन पाइप है एक मध्य हॉट है एक मध्य कोल्ड फ्लूड है ओके टू फ्लोरेट्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड वॉटर स्ट्रीम्स रनिंग थ्रू पैरल फ्लोरेट एक्सचेंजर्स आर इनलेट टेम्परेचर ऑफ दी हॉट एंड कोल्ड पाइप मे पाइप है बरबर इतना अपने रेजिस्टन्स जर बे तो तीन रेजिस्टन्स आते कन्वेक्शन का रेजिस्टन्स मे आत मे हॉट फ्लूड है कन्वेक्शन रेजिस्टर तेजनतर पाइप मे कंडक्शन तेजनतर लिक्विड कोल्ड लिक कोल्ड फ्लूड आना कन्वेक्शन अभी तीन रेजिस्टन्स आते पक्चुअली हिता देता कंडक्शन चाहिए मेन्शन के लिए नहीं थर्मल कंडक्टिविटी दिल नहीं तो इतना कंडक्शन रेजिस्टन्स कन्सिडर करना नहीं सो वी हाउ टू कन्सिडर ओनली टू कन्वेक्शन रेजिस्टन्स वन कन्वेक्शन रेजिस्टन्स ड्यू टू द हॉट फ्लूड एंड वन कन्वेक्शन रेजिस्टन्स ड्यू टू द कोल्ड फ्लूड ओके सो एज वी नो दैट व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन टू फाइंड आउट द ओवरऑल इट ट्रांसफर कोइपिशन दैट इज यू इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय वन अपॉन एच आई प्लस वन अपॉन एच ओ कारण एच आई एच ओ ची वैल्यू दिल्ली है रेजिस्टन्स फाइंड आउट कराए तो कशा ठरवा अपने जे का दिल है मे अपने एच आई एंड एच ओ है अपन रेजिस्टन्स घता फक्त कन्वेक्शन के रेजिस्टन्स घया इत के जर दिल तो अपन कंडक्शन रेजिस्टन्स कन्सिडर के के दिल नहीं है के इज यूज टू कैलक्युलेट दी थर्म रेजिस्टन्स फॉर दी कंडक्शन रेजिस्टन्स फॉर दैट पर्टिक्युलर सिलेंडर पिता दिल ओनली टू कन्वेक्शन रेजिस्टन्स वैल्यूज आर देर सो वी हाव टू यूज दी यू इज इक्वल टू वन अपॉन एच आई प्लस वन अपॉन एच ओ ओके सो राइट ऑन ओवरऑल हिट ट्रांसफर को इफिशंट 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 यू इज इक्वल टू कैपिटल यू इज इक्वल टू कैपिटल यू इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय कैपिटल यू इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय वन अपॉन एच आय वन अपॉन एच आय प्लस वन अपॉन एच ओ वन अपॉन एच आय प्लस वन अपॉन एच ओ वन अपॉन एच आई प्लस वन अपॉन एच ओ इज इक्वल टू इज इक्वल टू हाउ टू पुट दी वैल्यू ऑफ एच आई एंड एच ओ सो सेम वैल्यू फॉर एच आई एंड एच ओ सो देर फोर वी हाउ टू राइट डाउन वन डिवाइडेड बाय वन अपॉन सिक्स फिफ्टी प्लस वन अपॉन सिक्स फिफ्टी सो डू दी कैलक्युलेशन ऑफ दिस वी गेट दी वैल्यू ऑफ यू दैट इज ओवरऑल हिट ट्रांसफर को इफिशंट ओके सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन दी वैल्यू ऑफ ओवरऑल हिट ट्रांसफर को इफिशंट एंड वी गेट दैट वैल्यू एज इज थ्री ट्वेंटी फाइव वैट पर मीटर स्क्वेर डिग्री सेल्सियस डू दी कैलक्युलेशन बाय युअर सेल्फ एंड चेक वेदर द आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग दैट इज ओवरऑल हिट ट्रांसफर को इफिशंट यू इज इक्वल टू थ्री ट्वेंटी फाइव वैट पर मीटर स्क्वेर डिग्री सेल्सियस वैट पर मीटर स्क्वेर डिग्री सेल्सियस
ओके सो वी नो दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्यू क्यू इज इक्वल टू यू इन टू ए इन टू थ्री टाइम सो नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ सो फ्रॉम दिस ए इज इक्वल टू व्हाट ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन यू इन टू थ्री टाइम ओके सो क्यू वैल्यू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड देन यू इज कैलकुलेटेड थ्री टाइम इज कैलकुलेटेड सो पुट दैट वैल्यू इन टू दिस इक्वेशन एंड फ्रॉम दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ एरिया सो एरिया इज इक्वल टू 2.66 मीटर स्क्वायर ओके ऑल ऑफ यू कंप्लीट दिस okay so here we have completed first problem in tomorrow's lecture we have to solve another two problems related to this lmtd method okay so all of you put your roll numbers in the chat box so here we have to stop remaining part we have to see on tomorrow's lecture okay so thank you very much all of you put your roll numbers in the chat box okay yes sir i will convey message to you at that time we have to stop the recording i will take the attendance from the chat box
ओके या सर स्टॉप द रिकॉर्डिंग